வணக்கம் நண்பர்களே உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் முயல் வளர்ப்பில் நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்ஜெக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுதான் மெடிசன்ஸ் அதாவது இந்த மருந்துகளை பற்றி யாருக்கும் அவ்வளோதான் பெரிய புரிதல் இல்லாமல் இருக்குது முயல் வளர்க்கும் பொழுது என்னென்ன நோய்கள் வரும் அதுக்கு என்னென்ன மருந்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் முயல்களுக்கு பொதுவாக நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக் ஒன்று கொடுப்போம் அது பேர் டெட்ராசைக்ளின் டெட்ராசைக்ளின் ஆன்டிபயோட்டிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரோஃப்ளக்ஸின் அப்படிங்கிற காம்பினேஷனில் வர்றது இதை நீங்கள் பொதுவாக ஒரு ரேபிட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முயல்களுக்கு எந்தவித நோயும் அதாவது சீதோசன் நிலை காரணமாகவோ இல்லை தொற்று நோயோ வரத்த ரொம்ப தடுக்கும் இது டெட்ராசைக்ளின் அப்புறம் லிக்ஸன் அப்படிங்கிற பேரில் கிடைக்கிறதுனால இதை தண்ணியில் கலந்து உங்கள் முயல்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாக சிரஞ்சி மூலிமா வாயிலையும் கொடுக்கலாம் என்ட்ரோஃப்ளக்ஸின் அப்படிங்கிற பேரில் லிக்யூடாக கூட இது கிடைக்கிது அதை கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் எடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக முயல்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத நிலைமையில் இருக்கிற முயல்களுக்கு இந்த டெட்ராசைக்ளின் அப்படிங்கிற இன்ஜெக்ஷனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் எடுத்து அதோட தொடைப்பகுதியில் நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் பொதுவாக முயல் வளர்க்குறவங்க இந்த மாதிரி மருந்துகள் கொடுக்குறதுக்கும் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கும் ஒரு கால்நடை மருத்துவரை அணுகாமல் நீங்களே செஞ்ச கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தடையும் நீங்கள் அவங்களுக்கு செலவு பண்ணுற பணத்தை மிச்சம் பண்ணலாம் அதற்காக பெரிய லெவலில் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் சின்ன லெவலில் நீங்கள் செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலின் டேப்லெட் இந்த நியூட்ரலின் டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற டேப்லெட் பார்த்திங்கன்னா முயல்களுக்கு கழிச்சல் வரும் பொழுது நம்ம கொடுக்குற டேப்லெட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேப்லெட் ஆறு முயல்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த டேப்லெட்டு ரொம்ப பவரானது அதோட எம்ஜியை பொறுத்து நீங்கள் ரேபிட்ஸுக்கு இந்த நியூட்ரலின் டேப்லெட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த டேப்லெட் கொடுக்கும் பொழுது கழிச்சலில் உள்ள முயல்கள் சீக்கிரமாக குணமடைஞ்சு வெளியில் வந்துடும் அப்புறம் இந்த கழிச்சலில் உள்ள முயல்களை டேப்லெட் கொடுக்காமல் காப்பாற்றுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு எந்த உணவும் கொடுக்காமல் தென்னை ஓலைகளை மட்டும் வெட்டி போட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக தென்னை ஓலைகள் அதை சாப்பிட்டாலே அது கழிச்சல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் அல்பமர் அல்பமர் அப்படிங்கிறது நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் குடற்புழு நீக்கத்துக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு மருந்து இதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுத்தா போதும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குட்டிங்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்மக்கிட்ட போட்ட குட்டிங்க மூணாவது மாதத்தில் இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நாமளே அந்த குட்டிங்களை வளர்க்க போகிறோம் இனவிருத்திக்காக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் அல்பமர் கொடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ரெண்டாவது குட்டி போடுற முயல்களுக்கு மட்டும் ஆண் முயல்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக இது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு கொடுக்கலாம் குட்டி போடுற முயல்களுக்கு குட்டி போட்டு குட்டி நாற்பது நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த மேட்டிங் போடுறதுக்குள்ள இந்த அல்பமர் கொடுத்து க்ளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேட்டிங் போட்டீங்க அப்படின்னா எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது அதுக்கடுத்து முயல்களுக்கு வர மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்கஸ் அது காதில் வர சொறி நோய் தான் இந்த சொறி நோயினால தான் நிறைய ஃபார்மர்ஸ் இந்த முயல் வளர்க்குறதையே விடுறாங்க இது ஒரு பெரிய விஷயமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சொறி நோயிங்கிறது ஒரு ஆரம்ப கால டிசீஸ் மாதிரி தான் இதை தடுக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைடெக் ஓரல் சொல்யூஷன் அதாவது ஐவர் மெக்டின் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து ஹைடெக்னுங்கிற பேரில் வருது அதை ஒரு பெரிய முயல்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுக்கணும் அதாவது அதிகபட்சமாக இந்த வளர்ந்த பெரிய முயல்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுக்கணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நாளை விட்டுட்டு நாளான்னைக்கு அது நாளான்னை விட்டுட்டு அதுக்கு மறுநாள் அப்படின்னு மூணு வேலையாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் அப்படிங்கிற அளவில் கொடுக்கணும் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகபட்சமாக சொறி வந்த நிலைமையில் சொறி வர ஆரம்பிச்சுருக்கிற நிலைமையில் நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுத்தாலே போதுமானது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிளியர் ஆகிடும் அப்படி ஃபங்க்ஸ் ஃபங்கஸ் வந்திருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஓரல் கொடுத்து கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்கேப்லைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆயில்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஆயில்மெண்ட்டை நீங்கள் அந்த ஃபங்கஸ் மேலே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபங்கஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உதிர்ந்து கொட்டிடும் ஒரு ஒரு வாரத்தில் உங்கள் முயல் பழைய நிலைமைக்கு வந்து திருப்பி அந்த உதிர்ந்த
இதை பார்த்தீங்கன்னா முயலோட தோல் பகுதியில் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த முயலோட தோல் பகுதியில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இது கழுத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு இடத்துல கழுத்துக்கு பின்னாடி நம்ம பிடிச்சி எப்பயும் தூக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற தோல் பகுதியில் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறது ரொம்ப நல்லது மற்ற இடங்களில் போட்டிங்கன்னா அந்த முயல் சொறிஞ்சு அந்த இடத்த புண்ணாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டுட்டிங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் எடுத்து அந்த இடத்துல இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நாளே நாளில் கண்டிப்பாக எல்லா ஃபங்கஸும் கூட்டிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா லிவர் டானிக் இந்த லிவர் டானிக் எது கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி த்ரீ டைம்ஸ் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை மந்த்லி டூ டைம்ஸ் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு எம்எல் ஒரு ரேபிட்டுன்னு ஃபுட்டுலேயோ இல்லை தண்ணிலேயோ கலந்து கொடுக்கலாம் இது லிவர் டிசீஸை மேக்சிமம் கிளியர் பண்ணி விட்டுரும் ரெண்டாவது சாப்பாடு செய்மானத்துக்கு இது ரொம்ப உதவும் நிறைய சாப்பிடும் அதுக்கடுத்து குரோவி ப்ளக்ஸ் இது மந்த்லி த்ரீ டைம்ஸ் இல்லை மந்த்லி டூ டைம்ஸ் இதையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்எல் ஒரு ரேபிட்டுக்குங்க விதத்தில் நீங்கள் ஃபுட்டில் மிக்ஸ் பண்ணியோ இல்லை தண்ணியில் கலந்தோ இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதை இதை நீங்கள் மந்த்லி த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுக்கறது கூட தயங்க வேண்டாம் ஏன்னா இது ஒரு வளர்ச்சிக்காக கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் தான் அதோட ஹெல்த்தை காப்பாற்றும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டோவேட் இந்த ஆஸ்டோவேட்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே குட்டி போடுற மேல்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்த மெடிசன் தான் இது பால் உற்பத்திக்காகவும் கால்சியம் கண்ட்ரோலுக்காகவும் கொடுக்குறது இதோட சேர்த்து விமரால் அப்படிங்கிற மெட் மெடிசனையும் கலந்து கொடுக்கலாம் ஒரு எம்எல் ஆஸ்டோவேட் ஆஃப் எம்எல் விமரால் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அரை லிட்டர் ஆஸ்டோவேட்டில் முப்பது எம்எல் விமராலை கலந்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக எல்லா ரேபிட்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம் அதாவது குட்டி போட்டு இருக்கிற ரேபிட்ஸுக்கு குட்டி போட போகிற ரேபிட்ஸுக்கு இந்த ஆஸ்டோவேட்டுங்கிற மெடிசனை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது வரைக்கும் நாம் என்னென்ன மெடிசன் எதுக்காக எந்த அளவில் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சாதாரணமாக முயலுக்கு கழிச்சல் ஏற்பட்டால் நீங்கள் தென்னை ஓலைகளை அதுக்கு சாப்பிட கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிளியர் ஆகிடும் சளி பிடிச்சிருக்கிற முயல்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வெற்றிலையை கசக்கி சாறு எடுத்து அதில் ஒரு டோசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அது சாறு ஒன்றுதான் சரியாகிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா முயல்களுக்கு முடி உதர்வு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா நார்த்த இலைகளை நீங்கள் அதுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் இந்த நார்த்த மர இலைகளை நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்குறதால இந்த முடி உதிர்வு இந்த ஃபங்கஸ் போன்ற பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு கொஞ்சம் தடுக்கும் உங்களுக்கு முயல்கள் பற்றின வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க நான் அதுக்கான பதில சொல்கிறேன் அப்படி இல்லை இந்த மெடிசன்ஸை பற்றி எது சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்களுக்கு நன்றி இது போன்ற வீடியோ தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி